السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ الصلاة والسلام علی شرف المرسلین وعلا آلہ وصحبہ اجمعین اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسهم لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الدنوب جمیعا انہو هو الغفور الرحیم اعوذ بکلمات اللہ تامات من شر ما خلق بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمه شیء فی الارض ولا فی السماء وهو السمیع العلیم یا ربی ان عظمت ذنبی کثرتا فلقد علمت بأن أفواك أعظم أدعوك ربك ما أمرت تلرعا فإذا ردت يدي فمن ذا يرحم إن كان لا يرجوك إلا محسن فمن ذا الذي يا رجل مسيع المجرم ما لي إليك وصيلة إلا الرجاء وجميل عفوك ثم أني مسلم توم بهمانا أدرب قلنا من عند شبدا مشربكنا பிரியப்பட்ட சுகுருத்துக்கலை சனேகனிதிகளாய சகோதரன் மாரே சகோதரி மாரே ரெக்சிதாக்கலை அரகமுர் ராகிமாய ரப்பு நம்மலுடை ஒத்து சேரல் பிரு சாலிகாய சல் கர்மமாய சிகரிக்கட்ட ரக்மத்தின்ட பத்து கொண்டு விஜைச்ச வரில் அல்லாகு நம்மை உல்ப்படுத்தட்ட மகப்புரத்தில் விச்ச வரில் அல்லாகு நம்மேயும் நம்முட குடும்பத்தையும் உல்ப்படுத்தி சந்தோஷிப்பிக்கட்ட நரக மோஜனம் நல்கிய வரில் அல்லாகு நம்மை உல்ப்படுத்தி அனுகிரைக்கட்ட நம்மட செருதும் வலுதுமாய சகல பாபங்களும் அல்லாகு சுப்புகான ஈமானோடு கூட ஜீவிக்கானும் மரிக்கும்ப கலிமஜுள்ளி இஜ்சத்தோட மரிக்கானும் அல்லாகு தோப்பிக்கு நல்கட்ட அல்லாகு எல்லா புத்திமுட்டுகளும் நம்மல்லும் நீக்கி போர்ணமாய சமாதானவும் சந்தோஷவும் நமுக்கு நல்கி அனுக்கிரைக்கட் பிரத்தேகிச்சு இப்போல் நம்மலில் பிரயாசத்தில் நின்ன நம்மேயும் நம்முட குடும்பத்தேயும் பத்தியகிச்சு என்ட சப்தம் சரபிக்குன்ன ஒருபாடு பரவாசிகள் விதேசங்களில் உண்டாகும் அல்லாகு அவரையக்க ரக்சப்படுத்தி அனுகிரைக்கட்ட நாட்டிலேக்கு மடங்கா நாகிரைச்சிரிக்குன்ன பரவாசிகள்கு எலுப்பத்தில் அவர் அவருட நாடனையான தவுபக்கு இனியும் சமையமாயில்லே என்ன வழரே பரசக்தமாய ஒரு சோத்தியவுமாயிட்டானு இன்ன நீங்களுடம் உம்பில் நேன் விரும் ஆ சோத்தியத்தி நகத்து தன்னை உண்டு இன்னத்த நம்முட விஷியம் நம்மல் ஆரும் விஜாரிக்காத்த நம்மல அத்ர தன்ன தெட்டு செய்தாலும் அடிம உடமை உடம் உம்பில் கைகளு யர்த்தியால் பொருத்து கொடுக்கும் என்ன அல்லாகுவின குருச்சுள்ள நல்ல சந்தேசம் நல்கிய மகானாய முகம்மது ரசூலுல்லாகி சலலலாகு அலையி வசல் அது போல யஜமானந்த சில வாக்குகளும் அங்கன தன்ன 
നിങ്ങൾ തെറ്റു ചെയ്തവരായി എന്റെ മുമ്പിൽ വന്നാലും നിങ്ങൾ എന്റെ റഹ്മത്തിൽ നിന്ന് ആശ മുറിയരുത് എന്ന് പോലും നമ്മോട് പറയുമ്പോൾ ലോകത്ത് കോടാനുകോടി ജനങ്ങൾക്ക് മഹുഫിറത്തു നൽകിയ പരിശുദ്ധമായ റമദാനിലെ ഏറ്റവും പവിത്രമായ പത്ത് ദിനരാത്രങ്ങൾ നമ്മളിൽ നിന്ന് കടന്നുപോയി ആ പത്ത് ദിനങ്ങളിൽ നമ്മൾ അള്ളാഹുവിനോട് കൈകളുയർത്തി വേണ്ട പോലെ യാചിച്ചിരുന്നുവെങ്കിൽ അവനോട് ചോദിച്ചിരുന്നുവെങ്കിൽ റബ്ബ് നമുക്ക് പൊരുത്തപ്പെട്ടു തരുമായിരുന്നു അതുപയോഗപ്പെടുത്തിയവർ രക്ഷപ്പെട്ടു അലഹമില്ല അള്ളാഹു നമ്മളെയും ഉൾപ്പെടുത്തി അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ പറഞ്ഞു വരുന്നത് നമ്മെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം നമ്മൾ നിസ്സാരരായ അടിമകളാണ് നമ്മൾ ബലഹീനരാണ് ഏത് നിമിഷവും ഈ ഭൂമി ലോകത്ത് നിന്ന് അപ്രത്യക്ഷമാവേണ്ട ആളുകളാണ് നമ്മളൊക്കെ നോക്കു നിങ്ങൾ പറയാതിരിക്കാൻ നിർവാഹമില്ല ഇന്ന് ഏറെ പ്രയാസം സൃഷ്ടിച്ചുകൊണ്ട് ലോകം മുഴുവനും ലോക്ക്ഡൌണിലായി വീട്ടിലിരിക്കുന്ന സമയമാണ് എല്ലായിടങ്ങളിലും മനുഷ്യന് പുറത്തിറങ്ങാൻ കഴിയാത്ത ഒരു ചെറിയ സോപ്പ് കൊണ്ട് കഴുകിയാൽ നശിച്ചു പോകുന്ന ഒരു വൈറസ് ആ വൈറസിനെ പേടിച്ചുകൊണ്ട് മനുഷ്യൻ വീട്ടിലകത്ത് കഴിഞ്ഞുകൂടിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് പരസ്പരം ഹസ്തദാനം ചെയ്യാനോ അങ്ങാടികളിൽ പോകാനോ പരസ്പരം ഒന്ന് പുഞ്ചിരിക്കുന്നത് കാണാൻ പോലും കഴിയാതെ മുഖാവരണം കൊണ്ട് തന്റെ ശരീരം മറച്ച് എല്ലാ സ്ഥലങ്ങളിലും അകലം പാലിച്ചുകൊണ്ട് മനുഷ്യൻ പേടിച്ച് ജീവിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് പറഞ്ഞു വരുന്നത് ഇവിടെയാണ് നമ്മൾ ചിന്തിക്കേണ്ടത് നമ്മൾ നിസ്സാരരാണ് നമ്മെ കൊണ്ടൊന്നും സാധ്യമല്ല ലോകത്തെ ഏറ്റവും വലിയ ശക്തിയെന്ന് ഇന്ന് വർത്തമാന കാലത്ത് നമ്മൾ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന അമേരിക്ക ആ അമേരിക്ക പോലും സോപ്പ് കൊണ്ട് കഴുകിയാൽ നശിച്ചു പോകുന്ന വൈറസിനെ ഒരു മൊട്ടു സൂചി നിലത്തു വീണാൽ അതിനെ ഞങ്ങളുടെ റഡാർ കണ്ടെത്തുമെന്ന് അഹങ്കരിച്ച അമേരിക്ക പോലും അരലക്ഷത്തോളം ആളുകൾ മരണപ്പെട്ടുകൊണ്ട് അവിടുത്തെ എല്ലാവിധ നിയന്ത്രണങ്ങളും നഷ്ടപ്പെട്ടതുപോലെ ഇന്ന് വിലപിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ചുരുക്കി പറഞ്ഞാൽ മുകളിൽ ഒരു യജമാനൻ ഉണ്ട് എന്ന് നിന്നെ പടച്ച റബ്ബുണ്ട് എന്ന തിരിച്ചറിവ് അള്ളാഹു നമുക്കിടക്കിടെ ഇങ്ങനെ തന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് എന്റെ പ്രിയമുള്ള മിനിങ്ങളെ ഇനിയും തൗബക്ക് സമയമായിട്ടില്ലെങ്കിൽ ഇനിയും പശ്ചാത്തപിച്ച് റബ്ബിലേക്ക് മടങ്ങിയിട്ടില്ലെങ്കിൽ ഇനി എപ്പോഴാണ് നമ്മൾ മടങ്ങുക അള്ളാഹു സജ്ജനങ്ങളിൽ ഉൾപ്പെടുത്തി അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ ആദ്യം നമുക്ക് വേണ്ടത് റബ്ബിനെ കുറിച്ചുള്ള പഠനമാണ് ആദ്യം നമുക്ക് വേണ്ടത് തിരിച്ചറിവാണ് ആരാണ് പടച്ചോൻ എന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം അപ്പോൾ നമുക്ക് നമ്മളുടെ ഹൃദയം കൊണ്ട് ആത്മാർത്ഥമായി അവനിലേക്ക് കൈകളുയർത്താൻ സാധിക്കും പരിശുദ്ധമായ ഖുർആാനിലൂടെ അള്ളാഹു സുബാനുഹൂത്തല സൂചിപ്പിക്കുന്നുണ്ട് ആരാണ് നിന്റെ റബ്ബെന്ന് പടച്ച തമ്പുരാൻ തന്നെ നമുക്ക് പരിചയപ്പെടുത്തി തരുന്നുണ്ട് പുൽനബിയെ അങ്ങ് പറഞ്ഞു കൊടുത്തേക്ക് പറഞ്ഞു കൊടുത്തേക്ക് നബിയെ സുശരീരം കൊണ്ട് അതിക്രമം കാണിച്ചു പോയവരില്ലേ സ്വന്തം ദേഹം കൊണ്ട് തെറ്റുകൾ ചെയ്തു പോയവരില്ലേ പല തിന്മകളിലും ഏർപ്പെട്ടവരില്ലേ നബിയേ അവരോടങ്ങ് പറഞ്ഞു കൊടുത്തേക്ക് അള്ളാഹുവിന്റെ റഹ്മത്തിൽ നിങ്ങൾ ആശ മുറിയരുതെന്ന സന്തോഷ വാർത്ത അവർക്ക് പറഞ്ഞു കൊടുത്തേക്ക് നബിയേ ആരാണ് അവരുടെ റബ്ബെന്ന് പറഞ്ഞു കൊടുക്ക് നിശ്ചയമായും അവന്റെ രക്ഷിതാവ് സകല തിന്മകളെയും പുറത്തു കൊടുക്കുന്നവനാണെന്ന ആ സന്തോഷ വാർത്ത അവർക്കറിയിക്കണം നബിയെ ആരുടെ എന്നല്ല ഇവിടെ പറയുന്നത് ലോകത്തുള്ള കോടാനുകൂടി ജനങ്ങളുടെ പാപങ്ങൾ ലോകത്തുള്ള സകലരുടെയും പാപങ്ങൾ അതിന്നാൽ ഇന്നവനെന്ന് 
പറയുന്നില്ല നിന്റെ രക്ഷിതാവ് അള്ളാഹുവിന്റെ മുമ്പിൽ സുജൂത് ചെയ്തവന്റെ തോപ എന്ന് പറയുന്നില്ല അവന്റെ മുമ്പിൽ നിസ്കരിക്കുന്നവന്റെ മാത്രമെന്ന് പറയുന്നില്ല നോമ്പനുഷ്ഠിക്കുന്നവന്റെ എന്ന് പറയുന്നില്ല സൽക്കർമ്മങ്ങൾ മാത്രം ജീവിതത്തിൽ പകർത്തുന്ന സജ്ജനങ്ങളുടെ തോപയാണ് അബ്ബാഹു കേൾക്കുന്നതെന്ന് പറയുന്നില്ല നിങ്ങളുടെ ഓരോരുത്തരുടെയും പാപങ്ങൾ അള്ളാഹു പുറത്തു തരുമെന്നാണ് അപ്പോൾ അള്ളാഹുവിനെ സന്തോഷിപ്പിക്കുന്നതും സ്വീകരിക്കുകയും നമ്മെ തെറ്റു ചെയ്തെന്ന് കരുതി അള്ളാഹു നമ്മെ മാറ്റി നിർത്തുകയല്ല നമ്മൾ തെറ്റു ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അവനിലേക്ക് പശ്ചാത്തപിച്ചു മടങ്ങിക്കഴിഞ്ഞാൽ അള്ളാഹു പുറത്തു തരുമെന്നാണ് പറയുന്നത് അത്രമേൽ കരുണയുടെ ആ വിശാലമായ വാതായനം അവൻ നമുക്ക് മുമ്പിൽ തുറന്നു തരികയാണ് നോക്കു നിങ്ങൾ എല്ലാ പാപങ്ങളും നിങ്ങൾക്ക് അക്കമിട്ട് പൊരുത്തപ്പെട്ടു തരുമെന്നാണ് നിങ്ങളുടെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് വിവരക്കേട് കൊണ്ട് നിങ്ങൾ പാപം ചെയ്തു പോയാൽ വിവരക്കേടു കൊണ്ടാണോ ഒരു മനുഷ്യൻ തിന്മ ചെയ്യുന്നത് വിവരക്കേടു കൊണ്ടാണോ ഒരു മനുഷ്യൻ തന്റെ ജീവിതത്തിൽ തോന്നിവാസങ്ങളിൽ ഏർപ്പെട്ടു പോയത് എന്നാൽ അവനോട് അള്ളാഹു പറയുന്നത് നീയും എന്റെ റഹ്മത്തിൽ നിരാശനാവേണ്ട ആവശ്യമില്ല നിന്റെ മേലിലും നിന്റെ തോപക്ക് ഞാൻ പൊരുത്തപ്പെട്ടു തരുമെന്നാണ് എന്റെ പാപത്തിന് ഞാൻ മോചനം നൽകുമെന്നാണ് പാപമോചനം അള്ളാഹു തരുമെന്ന് പറയുകയാണ് നോക്കു നിങ്ങൾ എന്തൊരു വലിയ അംഗീകാരമാണ് അവന്റെ അടിമക്ക് അവന്റെ അടുത്തുള്ളത് നമ്മൾ അവന്റെ മുമ്പിലേക്ക് കൈകൾ ഉയർത്തിയാൽ അള്ളാഹു നമുക്ക് പൊരുത്തപ്പെട്ടു തരുമെന്നാണ് ഈ പറഞ്ഞു വരുന്നത് അതിന് വേണ്ടത് നമ്മളുടെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് തിരിച്ചറിവാണ് ആ തിരിച്ചറിവുണ്ടാകണമെങ്കിൽ നമ്മൾ രക്ഷിതാവായ യജമാനായ റബ്ബിനെ പരിചയപ്പെടേണ്ടതുണ്ട് നോക്കു നിങ്ങൾ മഹാനായ തിരിച്ചറിവ് വരാൻ വേണ്ടി ആരാണ് പടച്ചവനെന്ന് നമുക്ക് പരിചയപ്പെടുത്തി തന്ന ഒരുപാട് ഹദീസുകളുണ്ട് അള്ളാഹു സുബാനുസിയായ ഹദീസിലൂടെ നമുക്ക് പരിചയപ്പെടുത്തി തന്ന ഒരു റബ്ബുണ്ട് ആ റബ്ബിനെ തിരിച്ചറിവും വരുമ്പോ ആ റബ്ബിനെ കുറിച്ചുള്ള തിരിച്ചറിവ് വരുമ്പോ നമ്മളുടെ പാപങ്ങൾ അകിലവും നമ്മൾ മറ്റൊരാളുടെ മുമ്പിൽ അവതരിപ്പിക്കേണ്ടതില്ല വേറൊരാളോട് ചെന്ന് അവലാതി പറയേണ്ടതില്ല വേറൊരു മനുഷ്യന്റെ മുമ്പിലും നമ്മൾ ചെന്ന് പറയേണ്ടതില്ല നിന്റെ റബ്ബ് എന്നോട് പറയുന്നത് നീ ആരും കേൾക്കാതെ എന്നോട് പറഞ്ഞേക്ക് നീ ആരും കേൾക്കാതെ എന്നോട് സൂചിപ്പിച്ചാൽ ഞാൻ നിനക്ക് പൊരുത്തപ്പെട്ടു തരുന്നതാണ് പക്ഷേ ഡിമാൻഡ് ഒന്ന് നീ അങ്ങോട്ട് പിന്നെ മടങ്ങരുതെന്ന ഒരൊറ്റ ഡിമാൻഡിന്റെ മുമ്പിൽ അള്ളാഹു സകല തിന്മകൾ നമുക്ക് പൊരുത്തപ്പെട്ടു തരികയല്ലേ എത്രത്തോളം എന്ന് വെച്ചാൽ പഠിപ്പിക്കുകയാണ് ഓ അടിമകളെ നിങ്ങൾ തിന്മകൾ ചെയ്തവരാണ് പാപങ്ങൾ കൊണ്ട് നിങ്ങൾ ജീവിച്ച ആളുകളാണ് നിങ്ങൾ രാപ്പകലുകളിൽ നിങ്ങൾ തിന്മ ചെയ്തവരാണ് ഇരുട്ടിന്റെ മറവിൽ തിന്മ ചെയ്തവരുണ്ട് പാതിരാത്രിയിൽ തിന്മ ചെയ്തവരുണ്ട് പട്ടാ പകലിലും തോന്നിവാസങ്ങൾ ചെയ്യുന്നവരുണ്ട് പക്ഷേ ഞാൻ അതൊക്കെ പൊരുത്തപ്പെട്ടു കൊടുക്കുന്നവനാണ് പക്ഷേ ഡിമാൻഡ് ഒന്നേ ഉള്ളൂ നിങ്ങൾ പിന്നെ അതിലേക്ക് മടങ്ങാൻ പാടില്ല നിങ്ങൾ എന്നോട് ചോദിക്ക് നിങ്ങൾ എന്നോട് പാപമോചനം നടത്ത് അസ്തഹഫിറിലക്കും ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് പൊരുത്തപ്പെട്ടു തരുമെന്ന് പരിശുദ്ധരായ മുഹമ്മദ് അതങ്ങൾ പുതുസിയായ ഹദീസിലൂടെ അള്ളാഹുവിനെ പരിചയപ്പെടുത്തി തരികയാണ് ഒരാൾക്കല്ല 
ലോകത്ത് കഴിഞ്ഞു പോയവർ ലോകത്ത് വരാനിരിക്കുന്നവർ കോടാനുകോടി ജനങ്ങൾക്ക് അള്ളാഹു പൊരുത്തപ്പെട്ടു കൊടുക്കുന്ന പറയുന്നത് നോക്കൂ നിങ്ങൾ നമ്മൾ എത്ര തിന്മ ചെയ്താലും അവന്റെ റബ്ബിന്റെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് നമുക്ക് മാപ്പുണ്ട് എന്നാണ് ഇത് തിന്മ ചെയ്യാനുള്ള പ്രോത്സാഹനമല്ല പക്ഷേ നമ്മൾ അഥവാ സാഹചര്യത്തിന്റെ നടുവിൽ പെട്ടുകൊണ്ട് ഒരു തിന്മ നമ്മുടെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് വന്നു പോയാൽ അത് റബ്ബ് കണക്ക് കൂട്ടി നമുക്ക് പൊരുത്തപ്പെട്ടു തരുമെന്ന് യജമാനായ റബ്ബ് നമ്മോട് പറയുകയാണ് അള്ളാഹു തോഫിയൊക്കെ നൽകട്ടെ അവന്റെ മകഫിറത്ത് ലഭിച്ചവരിൽ അള്ളാഹു നമ്മ ഉൾപ്പെടുത്തി അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ അപ്പോൾ എന്റെ വാതിൽ വന്നു മുട്ട് എന്നാണ് അള്ളാഹു പറയുന്നത് തിന്മ ചെയ്തു എന്നല്ല തിന്മ ചെയ്തവൻ നിങ്ങൾ അതിന്റെ കാര്യത്തിൽ ടെൻഷൻ അടിച്ച് നിങ്ങൾ ഒരു ഭാഗത്ത് ഇരിക്കുന്നതിന് പകരം ആ വേദന നിന്റെ റബ്ബിന്റെ മുമ്പിൽ സമർപ്പിക്ക് എന്റെ വാതിൽ മുട്ട് എന്നാണ് അള്ളാഹു പറയുന്നത് അങ്ങനെ നിങ്ങൾ അള്ളാഹുവിന്റെ മുമ്പിലേക്ക് കൈകൾ ഉയർത്തിയാലോ അള്ളാഹുവിനിക്കുണ്ട് അഷദ്ദു ഫർഹാ അള്ളാഹുവിനിക്കുണ്ട് അഷദ്ദു ഫർഹം ബിതൗബത്തി അബ്ദിഹി അവന്റെ അടിമയുടെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് അവൻ തൗബ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് അള്ളാഹുവിന് വല്ലാത്ത സന്തോഷമാണെന്ന് അഷ്റഫുൽ വറ മുഹമ്മദ് റസൂലുല്ലാഹ് ഒരു സുജൂത് ചെയ്യുമ്പോൾ എന്നല്ല അല്ല പറഞ്ഞത് അള്ളാഹുവിന്റെ മുമ്പിൽ നിസ്കരിക്കുമ്പോ എന്നല്ല പറഞ്ഞത് അള്ളാഹുവിന്റെ മുമ്പിലേക്ക് സാഷ്ടാംഗം നമിക്കുമ്പോ എന്നല്ല പറയുന്നത് ഏതൊരവസ്ഥയിലാണ് അള്ളാഹു സന്തോഷിക്കുന്നതെന്ന് മുത്തുനബി പഠിപ്പിക്കുകയാണ് നിങ്ങളുടെ ജീവകാരുണ്യ പ്രവർത്തനം കണ്ടിട്ട് അള്ളാഹു സന്തോഷിക്കും നിങ്ങളുടെ സുജൂത് കണ്ടിട്ട് അള്ളാഹു സന്തോഷിക്കും നിങ്ങളുടെ സൽക്കർമ്മങ്ങൾ കണ്ടിട്ട് അള്ളാഹു സന്തോഷിക്കും പക്ഷേ അള്ളാഹുവിന്റെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് സന്തോഷിക്കുന്ന ഒരു സമയം ഹബീബായ നബിതങ്ങൾ പഠിപ്പിക്കുകയാണ് അള്ളാഹു അല്ലാതെ സന്തോഷിക്കുന്ന ഒരു സമയം ബിത്തൗബത്തി അബദിഹി അവന്റെ അടിമയുടെ പാപമോചനം നടത്തുന്ന സമയത്ത് അവന്റെ അടിമ കൈകൾ ഉയർത്തിയിട്ട് പടച്ചവനെ സാഹചര്യത്തിന്റെ നടുവിൽ വെച്ചുകൊണ്ട് ഞാൻ തിന്മ ചെയ്തു പോയല്ലോ ഇനി ഞാൻ അതിലേക്ക് മടങ്ങില്ല റബ്ബേ എന്നൊരടിമയങ്ങ് ദുആ ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ അള്ളാഹുവിന് വല്ലാത്ത സന്തോഷമാണ് ഏതവസ്ഥയിൽ എല്ലാ ജനങ്ങളും കിടന്നുറങ്ങുമ്പോ ജനങ്ങൾ മുഴുവനും കിടന്നുറങ്ങുമ്പോ അവന്റെ കണ്ണുകൾ മിടിച്ചിരുന്ന് അവൻ അള്ളാഹുവിന്റെ മുമ്പിലേക്ക് കൈകൾ ഉയർത്തുകയാണ് ഹീനയത്തോപുമിന്നഹദിക്കും നിങ്ങളിൽ നിന്നൊരാൾ കൈകൾ ഉയർത്തി അള്ളാഹുവിനോട് പ്രാർത്ഥിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അള്ളാഹുവിന് വല്ലാത്ത സന്തോഷമാണെന്ന് ഹബീബായ മുഹമ്മദ് അതെങ്ങനെ അതെങ്ങനെ എന്ന് കൂടെ മുത്തുനബി പരിചയപ്പെടുത്തുന്നുണ്ട് ഒരു പക്ഷേ ഇത് നിങ്ങൾക്ക് അറിയാമായിരിക്കും എന്നാലും ഞാൻ ഒന്നുകൂടെ ഈ പരിശുദ്ധമായ ദിവസത്തിൽ നമുക്ക് നമ്മളുടെ പ്രതീക്ഷ വർദ്ധിപ്പിക്കുന്ന ഒരു സംഭവം കൂടി ഞാൻ പറഞ്ഞു തരാം ഒരു മനുഷ്യൻ മരുഭൂമിയിലൂടെ തന്റെ വാഹനപ്പുറത്ത് അറിയാവുന്നതാണ് ചിലർക്കൊക്കെ മരുഭൂമിയിലൂടെ തന്റെ വാഹനപ്പുറത്ത് വസ്ത്രങ്ങളും ഭക്ഷണങ്ങളും തയ്യാറ് ചെയ്ത് സഞ്ചരിച്ച് മരുഭൂമിയിലെത്തിയപ്പോ വിജനമായ പ്രദേശത്ത് ഒരു ചെറിയ തണലിൽ വിശ്രമിക്കാൻ ഇറങ്ങി നിന്ന ഒരു മനുഷ്യൻ ആ മനുഷ്യന്റെ ഒരു സംഭവം പരിചയപ്പെടുത്തുന്നുണ്ട് തന്റെ ഒട്ടകപ്പുറത്ത് വസ്തുക്കളൊക്കെ വെച്ചുകൊണ്ട് ഒട്ടകത്തിന്റെ കാൽ ചുവട്ടിൽ കിടക്കുന്നുറങ്ങാൻ വേണ്ടി ആ മനുഷ്യൻ ആ ഒട്ടകത്തിനെ തണലാക്കി കിടന്നുറങ്ങി അതി ആ ഉറക്ക് വല്ലാതെ അങ്ങ് നീണ്ടുപോയി പെട്ടെന്ന് തന്നെ ആ മനുഷ്യൻ ഉറക്കിൽ നിന്ന് എഴുന്നേറ്റപ്പോ തന്റെ ഒട്ടകത്തെ അവിടെ കാണാനില്ല തന്റെ വസ്ത്രങ്ങൾ അതിലില്ല തന്റെ വെള്ളവും അതിലാണ് എല്ലാം നശിച്ചു പോയോ പടച്ചവനെ ഒട്ടകത്തെ കാണുന്നില്ലല്ലോ ഇനി എനിക്കിവിടെ മരണമാണെന്ന് കരുതിയിട്ട് ആ മനുഷ്യൻ ആ തണലിൽ തന്നെ കിടന്നുറങ്ങി അങ്ങനെ ഉറങ്ങിയപ്പോ 
ഉറക്കിൽ നിന്ന് ഉണർന്ന് നോക്കുമ്പോ ഞാൻ ചുരുക്കി പറയുകയാണ് ഈ മനുഷ്യനത തന്റെ നഷ്ടപ്പെട്ട ഒട്ടകത്തിനെ തന്റെ മുമ്പിൽ കാണുകയാണ് ഉറക്കിൽ നിന്നുയർന്നപ്പോ ഈ മനുഷ്യൻ പറയുകയാണ് വല്ലാത്ത സന്തോഷം കൊണ്ട മനുഷ്യൻ പറയുകയാണ് പടച്ചോനെ നീ എന്റെ അടിമയാണ് ഞാൻ നിന്റെ രക്ഷിതാവുമാണ് എന്നൊരു മനുഷ്യൻ സന്തോഷം കൊണ്ട് പറയുന്നുണ്ടോ ഒരു മനുഷ്യൻ മരണത്തിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെട്ടുകൊണ്ട് തന്റെ ഭക്ഷണവും വസ്ത്രവുമെല്ലാം തിരിച്ചു കിട്ടി തന്റെ വാഹനം തിരിച്ചു കിട്ടി ഈ സന്തോഷത്തിൽ ആ മനുഷ്യൻ അള്ളാഹുവിനെ കുറിച്ച് അങ്ങനെ അങ്ങ് പറഞ്ഞു പോയെങ്കിൽ ഇതിനേക്കാളും വലിയ സന്തോഷമാണ് അള്ളാഹുവിന് ഒരു മനുഷ്യൻ സുഹായ തോപ നടത്തുമ്പോ എന്ന് ാഹുവിനോട് നീയാണ് നീയാണ് അടിമ ഞാനാണ് രക്ഷിതാവ് എന്ന് സന്തോഷത്തിന്റെ കാഠിന്യത്താൽ ഈ മനുഷ്യന്റെ ഹൃദയം കൊണ്ട് പറഞ്ഞു പോയെങ്കിൽ ആ മനുഷ്യൻ ആ സമയത്ത് എത്രത്തോളം സന്തോഷിച്ചിട്ടുണ്ടാകുമെന്ന് നമ്മൾ കരുതുക എന്നാൽ അതിനേക്കാളും സന്തോഷമുണ്ട് ഒരു മനുഷ്യന്റെ കഠിനമായ അവന്റെ ഹൃദയം തൊട്ടുള്ള പ്രാർത്ഥന തൗബ ആ തൗബ നടത്തുന്ന സമയത്ത് അള്ളാഹുവിന് വല്ലാത്ത സന്തോഷമുണ്ടെന്ന് മുഹമ്മദ് അപ്പോൾ നമ്മൾ അള്ളാഹുവിനോട് നസൂഹായ തൂപ നടത്താൻ തയ്യാറാവണം അള്ളാഹു തൂഫിക്ക് നൽകട്ടെ അതിനൊരവസരമായി ഇന്നത്തെ ഈ ദിവസം അള്ളാഹു മാറ്റിത്തരട്ടെ നമ്മൾ എത്ര വലിയ തെറ്റ് ചെയ്താലും റബ്ബിന്റെ ഭാഗത്ത് നിന്നുള്ള അഫു അതിനേക്കാളും വലുതാണ് അതല്ലേ മഹാന്മാര് പാടിയത് ഒരു മനുഷ്യന്റെ ഭാഗത്തു നിന്ന് തിന്മകൾ എത്ര അധികരിച്ചാലും ശരി റബ്ബേ നിന്റെ അഫു അതിനേക്കാളും വലുതാണല്ലോ റബ്ബേ ആ ഒരു തിരിച്ചറിവാണ് നസൂഹായ തോബയിലേക്കൊരു മനുഷ്യനെ കൊണ്ടുപോകുന്നത് അള്ളാഹു തോഫീക്ക് നൽകട്ടെ പാപം ആകാശം മുട്ട നമ്മൾ ചെയ്താലും വാനോളം പാപം നമ്മൾ ചെയ്താലും പടച്ച റബ്ബ് നിനക്ക് പൊരുത്തപ്പെട്ടു തരുമെന്ന് അള്ളാഹുവിന്റെ ഭാഗത്തു നിന്നുള്ള സന്തോഷ വാർത്ത നമുക്ക് ലഭിക്കുമ്പോ എന്റെ പ്രിയമുള്ള മിനിങ്ങളെ ഇനിയും തോബക്ക് സമയമായില്ലേ എന്ന് ഞാൻ വീണ്ടും വീണ്ടും ചോദിക്കുകയാണ് നിന്റെ രക്ഷിതാവ് നിന്നെ കാത്തിരിക്കുകയാണ് എന്നെയും നിങ്ങളെയും പ്രതീക്ഷിച്ചിരിക്കുകയാണ് നമ്മളുടെ ഭാഗത്തു നിന്ന് നസൂഹായ തോബ പ്രതീക്ഷിച്ചിരിക്കുകയാണ് ൾകട്ടെ ഒരു ഹദീസിലൂടെ അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂല് പരിചയപ്പെടുത്തുകയാണ് അതിനബി പറയാൻ എന്താണ് നിന്റെ രക്ഷിതാവ് എന്ന് അള്ളാഹുവിനെ കുറിച്ച് നമുക്ക് മുത്തുനബി സല്ലാസ്ലമ തങ്ങൾ പരിചയപ്പെടുത്താണ് ഹാനായ മുത്തുനബി സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ല്ലമ തങ്ങൾ ഒരു കൊതുസിയായ ഹദീസിലൂടെ പറഞ്ഞു തരികയാണ് എവിടെയാണോ എവിടെന്നാണോ എന്നെ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത് നീ എന്നെ എവിടെ നിന്നാണോ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത് എവിടെ നിന്നാണോ എന്നോട് തൂപ ചെയ്യുന്നത് ഞാൻ നിനക്ക് പ്രതീക്ഷിക്കുന്ന സ്ഥലത്ത് വന്ന് വെളിപ്പുറത്ത് വന്ന് ഉത്തരം നൽകുമെന്നാണ് خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرا 
അള്ളാഹു സുബാനഹു വാല പറയുന്നത് നോക്കു നിങ്ങൾ നിങ്ങൾ അവിടെ നിന്നാണോ എന്നെ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത് അവിടെ നിങ്ങൾക്ക് ഞാൻ ഉത്തരം തരുമെന്നാണ് അത് ആകാശം മുട്ടേ നിങ്ങളുടെ പാപം മികച്ചു എന്നിരിക്കട്ടെ ആകാശം മുട്ടേ പാപം ചെയ്തവനാണെന്നിരിക്കട്ടെ പിന്നെ നിങ്ങൾ എന്റെ അടുത്ത് വന്നിട്ട് മനോഹരമായി എന്നോട് തോപ ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഞാൻ പൊരുത്തപ്പെട്ടു തരും മറ്റൊരു ഹദീസിലൂടെ മുത്തുനബി പരിചയപ്പെടുത്തുന്നത് നിങ്ങൾ ഭൂമി നിറയെ പാപവുമായി എന്റെ അടുത്തേക്ക് വന്നാൽ നിങ്ങളുടെ അടുത്തേക്ക് ഞാൻ ത്ത് ഒരു ഭൂമിയോളം മഹുഫിറത്തുമായി ഭൂമി നിറയെ മഹുഫിറത്തുമായി ഞാൻ നിങ്ങളുടെ അടുത്തേക്ക് വരുമെന്നാണ് വാനം മുട്ട തെറ്റു ചെയ്തവനോട് അള്ളാഹു പറയുന്നത് ഈ ഭൂമി നിറയെ മഹുഫിറത്ത് എന്റെ അടുത്തുണ്ടെന്ന് അള്ളാഹു കുതുസിയായ ഹദീസിലൂടെ പറഞ്ഞു തരുമ്പോൾ എന്റെ പ്രിയമുള്ള മിനിങ്ങളെ യജമാനായ റബ്ബിനെ കുറിച്ചുള്ള ആ ഒരു വിചാരം നോക്കു നിങ്ങൾ ആ ഒരു പരിചയപ്പെടുത്തൽ നോക്കു നിങ്ങൾ അള്ളാഹു മഹുഫിറത്ത് നൽകി അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ മറ്റൊരു ഹദീസിലൂടെ മുത്തുനബി പരിചയപ്പെടുത്തുന്നത് നോക്കൂ يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا قاموا في سعيد واحد فاسألوني فعطيت كل إنسان مسألته ما نكث ذلك مما عندي إلا كما ينقث المخيط إذا ودخل في البحر سيدنا محمد مصطفى صلى الله عليه وسلم ما عند رسول الله وين كرتش برجية بردت او جننگل او منشي مارة തിന്മ ചെയ്തവരായി മാത്രം ജീവിക്കുന്ന മനുഷ്യവരെ ആ മനുഷ്യവർഗത്തെ വിളിച്ചല്ലാഹു പരിചയപ്പെടുത്തുന്നു നിങ്ങൾ ഒരു മരുഭൂമിയിൽ ചെന്ന് നിന്നു എന്നിരിക്കട്ടെ നിങ്ങൾ ഒരു മരുഭൂമിയിൽ നിങ്ങൾ ഒരുമിച്ചു കൂടിയിട്ട് എന്നോട് നിങ്ങൾ ചോദിക്കുകയും ചെയ്തു ഞാൻ ആ മനുഷ്യന്മാരുടെ ഓരോ ചോദ്യങ്ങൾക്കും ഉത്തരം നൽകുമെന്നാണ് എന്നാൽ തന്റെ കയ്യിലുള്ള ഒരു സൂചി കടലിൽ മുക്കിയാൽ ആ സൂചിയുടെ ദ്വാരത്തിനകത്ത് എത്രത്തോളം വെള്ളം കുടുങ്ങുന്നുവോ ആ വെള്ളം പോലും എന്റെ അത്ര പോലും എന്റെ കയ്യിൽ നിന്ന് ചുരുങ്ങി പോവുകയില്ലെന്ന് പരിചയപ്പെടുത്തുകയാണ് ലോകത്തുള്ളവർ മുഴുവനും എന്നോട് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ അവർക്ക് മുഴുവനും കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാലും ഒരു സൂചിയുടെ ദ്വാരത്തിൽ അവശേഷിക്കുന്ന ഒരു സൂചിയുടെ ദ്വാര ിൽ കുടുങ്ങി ആ കടലിൽ മുക്കിയ സൂചിയുടെ ദ്വാരത്തിൽ കുടുങ്ങിയ വെള്ളത്തിന്റെ അത്ര പോലും എന്റെ ബക്കലിൽ നിന്ന് എന്റെ അധികാരത്തിൽ നിന്ന് കുറഞ്ഞു പോവുകയില്ലെന്ന് അള്ളാഹു പറഞ്ഞു തരുന്നില്ലേ മിനിങ്ങളെ എന്തിനാണ് പിന്നെ മടിച്ചു നിൽക്കുന്നത് എന്തിനാണ് നമ്മൾ ചോദിക്കാൻ മടിക്കുന്നത് ഇനിയെങ്കിലും നമുക്ക് ചെയ്തുകൂടെ അള്ളാഹു തോഫീക്ക് നൽകട്ടെ ഭാഗ്യം നൽകട്ടെ നസൂഹായ തോപക്ക് സമയമായില്ലേ ഇനിയും നമ്മൾ ആരെയാണ് കാത്തു നിൽക്കുന്നത് ഇനിയും നമ്മൾ എന്തിനെയാണ് പ്രതീക്ഷിച്ചിരിക്കുന്നത് അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂലിന്റെ അടുക്കൽ ചെന്നുകൊണ്ട് അപ്പപ്പോൾ പാപത്തിന് പരിഹാരം കണ്ടവരായിരുന്നല്ലോ സഹാബാക്കൾ അവരെ മാതൃകയാക്കേണ്ടവരല്ലേ നമ്മൾ നമ്മൾ നാളത്തേക്ക് തോപ മാറ്റി വെക്കല്ലേ നമ്മളുടെ പാപത്തിനുള്ള പാപമോചനം നാളത്തേക്ക് മാറ്റിവെക്കരുത് ഒരടുത്ത സെക്കൻഡ് പോലും 
ഇതിലും മാറ്റിവെക്കരുത് പടച്ചവനെ ഏതു നിമിഷവും ഞാൻ ഈ ലോകത്ത് നിന്ന് മരിച്ചു പോകുമല്ലോ എന്ന ചിന്തയോടുകൂടെ ഓരോ നിമിഷവും റബ്ബിന്റെ മുമ്പിലേക്ക് ഇസ്തിഖുഫാറിലായി മടങ്ങിക്കോ അള്ളാഹു തോഫീക്ക് നൽകട്ടെ അതുകൊണ്ടല്ലേ മുത്തു നബി സല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ല മതങ്ങൾ തന്റെ ജീവിതത്തിൽ മഹാന്മാരായ സുഹാബാക്കൾ പരിചയപ്പെടുത്തുന്നു അബീബായ നബിതങ്ങൾ തെറ്റു ചെയ്യുകയില്ല പക്ഷേ അള്ളാഹുവിന്റെ മുമ്പിലേക്ക് സദാ സമയവും അതാ തന്റെ ചുണ്ടുകൾ ഇസ്തിഖുഫാറിലാണെന്ന് മഹാന്മാരായ മഹാന്മാരായ സുഹാബാക്കൾ അങ്ങനെ പറഞ്ഞു തരികയാണ് ഞങ്ങൾ ഒരു മജിലിസിൽ മുത്തുനബിയോടെ ഇരുന്നു കഴിഞ്ഞാൽ മുത്തുനബി സല്ലാഹു അലൈ വസ്ലമ തങ്ങളുടെ ചുണ്ടുകൾ ചലിക്കുന്നത് ഞങ്ങൾ കാണുമെന്നാണ് എന്താണ് ആ ചലിക്കുന്നത് അത് പല തവണ ഇങ്ങനെ മറിഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കും പ്രാർത്ഥന മുത്തുനബിയുടെ ചുണ്ടുകൾ ഇങ്ങനെ മന്ത്രിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുമെന്നാണ് സദാ സമയവും മുത്തുനബിയുടെ ചുണ്ടുകൾ ഇങ്ങനെ ഉരുവിട്ടു കൊണ്ടിരിക്കുന്നവ കാണത് എനിക്ക് പുറത്തു തരണേ റബ്ബെ ആരാണ് ഹബീബായ നബി തങ്ങളെന്നറിയുമോ പാതിരാവിന്റെ നിശബ്ദതയിൽ എഴുന്നേറ്റ് നിസ്കരിച്ചിട്ട് കാലിൽ നീര് വന്നിട്ട് തന്റെ കാലിൽ നീര് വന്നിട്ട് ആയിഷ ബീവി ചോദിക്കുന്നില്ലേ നബിയേ അങ്ങയുടെ സകല പാപങ്ങൾ പിന്നെ എന്തിനാണ് നബിയെ ഇങ്ങനെ പ്രയാസപ്പെടുന്നത് എന്ന് ചോദിച്ചപ്പോ അബിബായ നബിതങ്ങൾ പറയുന്ന ഒരു മറുപടിയുണ്ട് എന്റെ ആയിഷ എനിക്കൊരു നന്ദിയുള്ള അടിമയാവണ്ടേ ആയിഷ ആ മുത്തു നബിയാണ് തന്റെ ജീവിതത്തിൽ ഒരു മജിലസിലിരിക്കുമ്പോ ഒരു സദസ്സിലിരുന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ആ സദസ്സിൽ നിന്ന് മുത്തു നബിയുടെ മന്ത്രിക്കുന്നത് എണ്ണി തിട്ടപ്പെടുത്തുന്നത് എന്താണ് മന്ത്രിക്കുന്നത് പടച്ചോനെ എനിക്ക് പുറത്തു തരണേ എന്ന് അള്ളാഹുവിനോട് ഇസ്തിഖുഫാർ നടത്തുന്ന മഹാനായ മുഹമ്മദ് അലഹി വസ്ല്ലാം അതങ്ങളെ പരിചയപ്പെടുത്തുകയല്ലേ നമ്മൾ നോക്കൂ നിങ്ങൾ ആ മുത്തുനബി പോലും സദാഹ പ്രാർത്ഥിച്ചു കൊണ്ടിരുന്നത് പടച്ചോനെ പുറത്തു തരണം അത് നമുക്കൊരു പാടാണ് നമ്മളോ നമ്മൾ നമ്മളുടെ പാപമോചനത്തിന് വേണ്ടി സമയം കണ്ടെത്തുകയാണ് അതിനില്ല നമ്മൾ പെട്ടെന്ന് തന്നെ അത് നിർവഹിക്കണം അള്ളാഹു തോഫിക്ക് നൽകട്ടെ ഇനിയും നമ്മൾ കാത്തുനിന്നുകൂടാ എളുപ്പത്തിൽ തന്നെ നമ്മളുടെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് യജമാനായ റബ്ബിന്റെ മുമ്പിൽ സമർപ്പിച്ചേ മതിയാകും അള്ളാഹു തോഫിക്ക് നൽകട്ടെ സൂഹായ തോബ അതൊരു മനുഷ്യന്റെ ഹൃദയത്തിൽ നിന്ന് വരണം അള്ളാഹു പരിചയപ്പെടുത്തി അള്ളാഹുവിനെ പരിചയപ്പെട്ട് കഴിഞ്ഞ നമ്മൾ ഇനി സൂഹായ തോപ കൊണ്ട് റബ്ബിലേക്ക് മടങ്ങണം അള്ളാഹു തോഫിക്ക് നൽകട്ടെ കാരണം നമ്മൾ അത്ര തിന്മ ചെയ്തവരാണെങ്കിലും പ്രോത്സാഹനമല്ല നമുക്ക് അള്ളാഹു മാപ്പ് തരുമെന്നാണ് പക്ഷേ നമ്മൾ അതിന് സൂഹായ തോപയായിരിക്കണം നമ്മളുടെ ഭാഗത്തു നിന്ന് ഉണ്ടാകേണ്ടത് ആത്മാർത്ഥമായി നമ്മൾ റബ്ബിനോട് പറയണം എന്താണ് നസൂഹായ തോപ എന്ന് നമുക്ക് മഹാന്മാര് പഠിപ്പിച്ചു തരുന്നുണ്ട് ഒരു മനുഷ്യൻ അള്ളാഹുവിനോട് പാപമോചനം നടത്തലാണ് ഒരു കാലത്തും അതിലേക്ക് മടങ്ങുകയില്ല എന്ന നിശ്ചയ ബോധ്യത്തോടുകൂടെ ഒരു മനുഷ്യൻ അള്ളാഹുവിനോട് ധൂപ ചെയ്യലാണെന്ന് മഹാന്മാര് പഠിപ്പിച്ചിരാണ് മഹാനായ ഹസനുൽ ബസലി റൊതിയാഹുൻ മഹാനവറുകൾ നസൂഹായ തൂബയെ കുറിച്ച് പരിചയപ്പെടുത്തുന്നുണ്ട് നദമുംബിൽ ഖൽബി വസ്തിഗഫാറും ബിൽ ലിസാനി വതർകും ബിൽ ജവാരിഹി വ ഇൽമാറുൻ അല്ലാ യഊദ് നദമുംബിൽ ഖൽബി ഒരു മനുഷ്യന്റെ ഹൃദയം കൊണ്ട് ഖേദിക്കലാണ് വസ്തിഗഫാറും ബിൽ ലിസാൻ നാവ് കൊണ്ട് ഇസ്തിഗഫാർ ചെയ്യലാണ് വതർകും ബിൽ ജവാരിഹി അവയവങ്ങൾ തെറ്റിൽ നിന്ന് ഉപേക്ഷിക്കലാണ് ഒഴിവാക്കലാണ് വൈദുമാറുൻ അയ്യഊ അല്ലാ യഊദ് ദൃഢ പ്രതിജ്ഞ എടുക്കലാണ് പടച്ചവനെ ഇനി ഞാൻ അതിലേക്ക് മടങ്ങില്ല അതുകൊണ്ട് ഒന്ന് നമ്മൾ ദൃഢ പ്രതിജ്ഞ എടുക്കുക കൽബ് കൊണ്ട് ഖേദിക്കുക നാവ് കൊണ്ട് ഇസ്തിഗുഫാർ നടത്തുക ശരീരത്തിന്റെ അവയവങ്ങൾ ആ അവയവങ്ങൾ തെറ്റിൽ നിന്ന് സുരക്ഷിതമായി മാറ്റി നിർത്തുക അബ്ബാഹു തോഫീക്ക് നൽകട്ടെ അതുകൊണ്ട് ഇന്നു മുതൽ എല്ലാ വൻ ദോഷങ്ങളിലും 
എല്ലാ ചെറുദോഷങ്ങളിൽ നിന്നും നമ്മൾ മാറി നിൽക്കുക അള്ളാഹു അതിനുള്ള തോഫീക്ക് നൽകട്ടെ ഞാൻ അവസാനിപ്പിക്കുകയാണ് എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട മിനിങ്ങളെ എന്റെ ശബ്ദം ശ്രവിക്കുന്ന സഹോദരി സഹോദരന്മാരെ ജീവിതത്തിൽ ഒരുപാട് തിന്മകൾ ചെയ്തവരാണ് നമ്മൾ ഇനിയും നമ്മൾ വൈകിപ്പിച്ചുകൂടാ അള്ളാഹുവിനോട് ആ ചെയ്യണം എല്ലാ ചെറുതും വലുതുമായ ദോഷങ്ങളിൽ നിന്ന് ഇനി അങ്ങോട്ടുള്ള ശിഷ്ടകാലം നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കണം എല്ലാ തിന്മകളിൽ നിന്നും മാറി നിന്നുകൊണ്ട് റബ്ബിന്റെ മുമ്പിലേക്ക് നീങ്ങുമ്പോൾ അവിടെ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന മറ്റൊരു ക്വാളിറ്റി ഉണ്ട് അത് തക്കുകയാണ് സൂക്ഷ്മതയാണ് സൂക്ഷ്മതയുള്ളവനിക്കാഹു കൊടുക്കുന്നതാണ് അവന്റെ സ്വർഗം ജീവിതത്തിൽ പാപങ്ങളിൽ നിന്ന് മാറി നിന്ന് യജമാനായ റബ്ബിന്റെ മുമ്പിലേക്ക് യഥാർത്ഥമായി പൂർണാർത്ഥത്തിൽ വൈപ്പെട്ടുകൊണ്ട് ജീവിക്കുന്ന മനുഷ്യ അള്ളാഹു നിനക്ക് നൽകുന്നതാണ് സ്വർഗം ഇനി ുള്ള ദിനരാത്രങ്ങൾ ലോകത്തുള്ള കോടാനുകോടി ജനങ്ങളെ അള്ളാഹു നരകത്തിൽ നിന്ന് മോചിപ്പിക്കുന്ന ദിവസമാണ് ലക്ഷോപലക്ഷം ആളുകളെ നരകത്തിൽ നിന്ന് മോചിപ്പിക്കുന്ന ദിവസങ്ങളാണ് പഠിച്ചവനെ നീ തുക്കുംനാറ് നൽകി അനുഗ്രഹിക്കണേ റബ്ബേ അർഹമുറാഹിമായ റബ്ബേ നിങ്ങൾ ജീവിതത്തിൽ ചെയ്തു പോയ സകല തിന്മകളും നീ പുറത്തു തരണേ അള്ളാ മഹാനായ ഇമാം ബുഹാരി പരിചയപ്പെടുത്തിയ സുഖ സഞ്ചാരം എളുപ്പമാക്കാൻ നമുക്ക് പറ്റിയ ഒരു ദിക്കർ ഇതുകൂടെ ഞാൻ പറഞ്ഞ് അവസാനിപ്പിക്കാം മിനിങ്ങളെ നോക്കു നിങ്ങൾ എല്ലാത്തിനും ഒരു ജനറൽ കമാൻഡർ ഉണ്ട് ഒരു കമാൻഡർ ഉണ്ട് ഒരു സയ്യിദുണ്ട് ഒരു നേതാവുണ്ട് എന്നാൽ നമുക്ക് മുമ്പിൽ ഇതാ ഇസ്തിഗുഫാറിന്റെ നേതാവിനെ പരിചയപ്പെടുത്തി തരുകയാണ് സയ്യിദുന മുഹമ്മദ് സല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം ഈ ദിക്രു നമ്മൾ ചൊല്ലിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് വിജയമുണ്ട് നമുക്ക് പരാജയമില്ല അള്ളാഹു തോഫീക്ക് നൽകട്ടെ ഒരു സ്ഥിഫാർ എല്ലാത്തിനും ഒരു കമാൻഡർ ഉണ്ട് ഒരു നേതാവുണ്ട് ഒരു സയ്യിദുണ്ട് എന്നാൽ ഇസ്തിഗുഫാറുകളുടെ കൂട്ടത്തിൽ ഒരു സയ്യിദുണ്ടെന്ന് മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സല്ലാഹു അലൈ വസ്ലം ഇമാം ബുഹാരി തങ്ങൾ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യും ഒരു മനുഷ്യൻ അതൊരു പകലിൽ ചൊല്ലിയാൽ രാവിലെ ഒരു മനുഷ്യനെ സയ്യിദുൽ ഇസ്തിഗുഫാർ ചൊല്ലിക്കഴിഞ്ഞാൽ ആ മനുഷ്യൻ മരിക്കുന്നത് വൈകുന്നേരമാണെങ്കിൽ അവൻ വൈകുന്നേരത്തിന് മുമ്പ് അവൻ അങ്ങ് മരിക്കുകയും ചെയ്താൽ അവൻ സ്വർഗത്തിലാണെന്ന് മുഹമ്മദ് പകല് ചൊല്ലി അപ്പൊ വൈകുന്നേരത്തിന് മുമ്പ് അയാൾ മരിച്ചു പോയാൽ അവൻ സ്വർഗത്തിലാണെന്ന് മുഹമ്മദ് എന്നാലോ അവൻ വൈകുന്നേരം ചൊല്ലിയാൽ അവൻ മരിക്കുകയും ചെയ്തു അബുല അവൻ നേരം പുലരുന്നതിന് മുമ്പ് മരിക്കുകയും ചെയ്താൽ അവൻ സ്വർഗത്തിലാണ് എന്റെ ശബ്ദം ശ്രവിക്കുന്ന ഉമ്മമാരെ സഹോദരിമാരെ ഒരു മിനിറ്റ് തികച്ചു വേണ്ടല്ലോ ഞാൻ ഒരു ആവർത്തി ഇത് പറഞ്ഞു തരാം ഇനിയുള്ള ശിഷ്ടകാലം ജീവിതത്തിൽ മാതൃകയാക്കി ജീവിതത്തിൽ പകർത്തുകയും അള്ളാഹുവിനോട് പാപമോചനയും ചെയ്ത് ചെയ്ത് അള്ളാഹുവിലേക്ക് മടങ്ങണേ മിനിങ്ങളെ മനുഷ്യന്റെ ജീവിതത്തിൽ രാവിലെയാണ് ചൊല്ലുന്നതെങ്കിൽ വൈകുന്നേരത്തിന് മുമ്പ് മരണപ്പെട്ടാൽ സ്വർഗത്തിലെന്ന് മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ വൈകുന്നേരമാണെങ്കിൽ രാവിലെയാകുന്നതിന് മുമ്പ് മരണപ്പെട്ടാൽ അവനിക്ക് സ്വർഗമുണ്ടെന്ന് മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ ഈ ഒരു മഹത്തായ ഓഫറിനെ നമ്മൾ വകവെക്കണേ മിനിങ്ങളെ ഇതിനെ നിസ്സാരമാക്കി തള്ളിക്കളയല്ലേ അള്ളാഹു തോഫീക്ക് നൽകട്ടെ അവസാനിപ്പിക്കുകയാണ് അള്ളാഹു സുബാനഹു നമ്മളുടെ പാപങ്ങളൊക്കെ പൊരുത്തപ്പെട്ട് നമ്മൾ അവന്റെ സജ്ജനങ്ങളിൽ ഉൾപ്പെടുത്തി അനുഗ്രഹിക്കട്ട
ഈ മനോഹരമായ ദിവസം പരിശുദ്ധമായ റമലാൻ മാസങ്ങളുടെ നേതാവായ റമലാൻ മാസത്തിൽ ഈ പവിത്രമായ ദിനരാത്രങ്ങൾ ഓരോന്നും കഴിഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോ ഇനിയും ഉപയോഗപ്പെടുത്താതിരിക്കരുത് അറഹമുറാഹിമായ റബ്ബെ ഞങ്ങൾക്ക് മകുഫിറത്ത് നൽകണ റഹ്മാന് ഈ സംഗമം ഒരുക്കിയ വോയിസ് ഓഫ് റഹ്മാനിയുടെ പ്രവർത്തകർ ഈ വിജ്ഞാനത്തിന്റെ മധു ലോകത്തിനെ പരിചയപ്പെടുത്തി കൊടുക്കുന്ന ഒരുപാട് സാധുക്കൾ ഈ ഇത്തരം ക്ലാസുകൾ കേട്ടുകൊണ്ട് ഈ ലോക്ക്ഡൌൺ പീരീഡിലും തന്റെ ജീവിതം അള്ളാഹുവിന്റെ മാർഗത്തിലാക്കാൻ പരിശ്രമിക്കുന്നവരുണ്ട് അർഹമുറാഹിമായ റബ്ബെ അവരുടെ ആ ഒരു ദാവത്തിന് നീ കബൂലാക്കണം റഹ്മാന് ഞങ്ങളെയും അവരെയും അതുപോലെ ഈ ശബ്ദം ശ്രവിക്കുന്ന സകല ജനങ്ങളെയും അള്ളാഹു സുബാനഹു മഹുഫിറത്ത് ലഭിച്ചവരിൽ അള്ളാഹു ഉൾപ്പെടുത്തി അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ അർഹമുറാഹിമായ റബ്ബ് അവന്റെ സ്വർഗം നൽകി അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ നമ്മളെ എല്ലാവിധ വഴികേടിൽ നിന്നും എല്ലാവിധ തോന്നിവാസങ്ങളിൽ നിന്നും എല്ലാവിധ പ്രയാസങ്ങളിൽ നിന്നും വൈറസുകളിൽ നിന്നും അള്ളാഹു നമ്മളെ കാത്തുരക്ഷിക്കട്ടെ ശിഷ്ടകാലം അള്ളാഹുവിന്റെ മാർഗത്തിൽ സന്തോഷത്തോടുകൂടെ ജീവിക്കാൻ അള്ളാഹു തോഫീക്ക് നൽകട്ടെ അള്ളാഹു നമ്മുടെ അധ്യാപകന്മാർ സാധുമാർ നമ്മളുടെ സ്നേഹിതന്മാർ നമ്മുടെ കുടുംബക്കാർ നമ്മളെ ഇഷ്ടപ്പെട്ട ആളുകൾ നമ്മളുടെ ഒരുപാട് ആളുകൾ റഹ്മാനായ റബ്ബെ അവർക്കൊക്കെ നീ ആഫിയത്തോടെയുള്ള ദീർഘായുസ് പ്രദാനം ചെയ്യണ റഹ്മാനെ പ്രത്യേകിച്ച് ഞങ്ങൾക്കൊക്കെ ഞങ്ങളുടെ സ്ഥാപനത്തിന്റെ ഏറ്റവും വലിയ നായികക്കല്ല ഞങ്ങളുടെ നെടുംതൂണായിരുന്ന പ്രവാസികൾ അർഹം മുറാഹിമായ റബ്ബെ ഒരുപാട് ആളുകൾ ഇന്നവിടെ കുടുങ്ങിക്കിടക്കുകയാണ് റബ്ബെ ാഹുവെ കേരളത്തിലെ ഒട്ടനവധി സ്ഥാപനങ്ങളുടെ നിലനിൽപ്പിന് പോലും ഒരു കാരണക്കാരാണവർ റഹമുറാഹിമായ തമ്പുരാനെ അവർക്കൊക്കെ നീ സലാമത്ത് നൽകണം റഹ്മാനെ റഹ്മാനായ തമ്പുരാനെ അവർക്ക് വിജയം നൽകണം റഹ്മാനെ അവിടെ സന്നദ്ധ പ്രവർത്തനം നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന കെ എം സി സിയുടെ പ്രവർത്തകന്മാർ റഹമുറാഹിമായ റബ്ബെ അവർക്കൊക്കെ നീ രക്ഷയുടെ കവചം കാണിച്ചു കൊടുക്കണ റഹ്മാനെ രക്ഷയുടെ കവാടം തുറന്നു കൊടുക്കണ റഹ്മാനെ അവർക്കെ നാട്ടിൽ തിരിച്ചെത്താൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഒരുപാട് ആളുകളുണ്ട് അവർക്കൊക്കെ സന്തോഷത്തോടെ നാട്ടിലെത്താനുള്ള തോഫീക്ക് കൊടുക്കണ റഹ്മാനെ അർഹമുറാഹിമായ റബ്ബെ ഈ ദിവസം ഞങ്ങൾ ഒരുമിച്ചു കൂടിയത് ഇനിയും തോബക്ക് സമയമായില്ലേ എന്ന് ചോദിച്ചു കൊണ്ടാണ് റബ്ബെ ഞങ്ങൾക്കൊക്കെ ബോധം നൽകണ റഹ്മാനെ ഞങ്ങളുടെ തിന്മകളൊക്കെ നീ പൊരുത്തപ്പെട്ടു തരണ റഹ്മാനെ ഞങ്ങളെ തെറ്റുകളൊക്കെ നീ കഴുകി തരണ റഹ്മാനെ റമദാൻ പിരിയുമ്പോഴേക്കും ഞങ്ങൾക്ക് പൂർണാർത്ഥത്തിൽ ഞങ്ങൾ നിന്നെ വൈപ്പെട്ടുകൊണ്ട് നിന്റെ അടിമകളാണെന്ന് നീ പറഞ്ഞ കൂട്ടരിൽ ഞങ്ങളെ ഉൾപ്പെടുത്തി അനുഗ്രഹിക്കണ റഹ്മാനെ ഷെയ്ത്വാന്റെ ഷെറിൽ നിന്ന് കാക്കണം റഹ്മാനെ സാലിഹയായ ലാഹുവെ ഒരുപാട് ആളുകൾ ശബ്ദം കേൾക്കുന്നവരുണ്ട് അവർക്കൊക്കെ നീ സലാമത്ത് നൽകണം റഹ്മാനെ അഹമുറാഹിമായ തമ്പുരാനെ ഞങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ നീ ഹൈറും വറക്കത്തും നൽകണം റഹ്മാനെ ഞങ്ങളെല്ലാം സ്വീപത്തിൽ നിന്നും കാക്കണം റഹ്മാനെ اللهم اعتق رقابنا ورقاب آبائنا وأمهاتنا من الدين والمظالم والنار ربنا تقبل منا إنك أنت سميع اللليم واطب علينا إنك أنت الطواب الرحيم آمين برحمتك يا رحم الراحمين دعا وسيطة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته